അസലാം അലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു വെറൈറ്റി സ്പൈസി സ്നാക്ക് ആണ് ഇന്നലെയും കൂടി എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്നാക്സ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്നാക്ക് കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഇതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് കുറച്ച് സ്പൈസി ആണ് ഈ സ്നാക്ക് പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എണ്ണ കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലേക്കിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എണ്ണ കുടിക്കത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സ്നാക്ക് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് പൊട്ടറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം വലുതും ഒരെണ്ണം ചെറുതുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ഇതൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ട് വരാം പൊട്ടറ്റോ ഞാനിവിടെ പുഴുങ്ങിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടെ വലിയ പൊട്ടറ്റോ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പുഴുങ്ങാൻ എടുത്തത് ഇതിപ്പോൾ പുഴുങ്ങിയെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ ആണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് പൊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിലാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് പൊരി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അര കപ്പ് പൊട്ടുകടല അതായത് റോസ്റ്റഡ് കടലയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ പൊരിയിലേക്ക് ഞാൻ ഈ അര കപ്പ് റോസ്റ്റഡ് കടല ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനിവിടെ നാല് വറ്റൽ മുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇത്രയും കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതിവിടെ ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ ബൗൾ എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിയതെന്ന് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഐക്യന്ന് വാങ്ങിയ ബൗളാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് കൈകൊണ്ടൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിത് പുഴുങ്ങിയപ്പോ ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് പുഴുങ്ങിയത് കേട്ടോ ഇതുപോലൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുത്തേക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ വറ്റൽ മുളകും കൂടി ചേർത്ത് ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഈ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് കിടക്കും കണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും മുളക് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എരിവുള്ള മുളകാണ് അപ്പം അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മുളക് കൂടി ചേർക്കാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി അതായത് ക്യൂമിൻ സീഡിൻ്റെ പൗഡർ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ പുഴുങ്ങിയപ്പോൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഉപ്പ് കൂടി പോരുത് ഇനി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം വെള്ളം ചേർക്കരുത് അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഈ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് വെള്ളം നിങ്ങൾ ഒട്ടും ചേർക്കരുത് കേട്ടോ ഇത് ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ച ശേഷം കുറച്ച് ഓയില് കയ്യിലൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയില് അത്രയും മതി കണ്ടോ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണിത് ഇനി ഇത് കുഴച്ച് വെച്ചിരിക്കുമെന്ന് വേണ്ട ഇനി ഇതൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് പരത്തിയാൽ മതി ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് പകുതി മാവെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പരത്താൻ പോവുകയാണ് ഇതുപോലെ എടുക്കണം ഇതുപോലെ പരത്തേണ്ട പലകയിലും ഈ റോളർ പിന്നിലും കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ചമ്മന്തി പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ ഇതുപോലെ നമ്മൾ മറിച്ചിട്ടിട്ട് പരത്തുമ്പോഴും കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പലകയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പാടായിരിക്കും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് തേച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് കനം കുറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരുപാട് കനം കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു കാലിഞ്ച് കനത്തില് പരത്തിയെടുത്താൽ മതി ഇത്രയും മതിയാകും ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കുക്കി കട്ടറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന
ഇത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പം ഈ പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് തടവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ബാക്കിയിരിക്കുന്ന മാവ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ പലകയിൽ ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ശരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പല ഷേപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പം കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്നും ഇതിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത് ഇത് ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് റെഡിയായി വരുമ്പോഴേക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഇതിന്റെ പുറത്തൊന്നും അമർത്തി കൊടുക്കരുത് സ്പൂൺ കൊണ്ട് കേട്ടോ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത് ഇതിൽ കിടന്ന് ഫ്രൈ ആയിക്കോളും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ഇത് എണ്ണയിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ തുള്ളിച്ചാടും ഇതിന്റെ തുള്ളിച്ചാട്ടം നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇതുപോലെ മറസൈഡും ഒന്ന് റെഡി ആവുമ്പം വീണ്ടും ഒന്ന് തിരിച്ചിടാം റെഡി ആവുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വീർത്ത് വരും കണ്ടോ വീണ്ടും ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പം എണ്ണയുടെ ആ ഒരു പതയൊക്കെ ഒന്ന് അടങ്ങി നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പൊ അതിനർത്ഥം ഇത് റെഡിയായി വന്നു എന്നാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കമൻസിനായി കാത്തിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം കണ്ടോ ഇത് ഒട്ടും എണ്ണ കുടിക്ക ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ആണിത് ഇനി ബാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എണ്ണയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വെറൈറ്റി സ്പൈസി സ്നാക്ക് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താല് മക്കൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതൊന്ന് കഴിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സ്നാക്ക് ഇരിക്കുന്നത് നല്ല ക്രഞ്ചിയും നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി സ്നാക്ക് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കാരണം ഇത് വളരെ എളുപ്പമല്ലേ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് കണ്ട ഓയിൽ ഒട്ടും കുടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് റിപ്ലൈ തരണം കേട്ടോ ഞാൻ കാത്തിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കമൻസിനായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുവാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അതുപോലെ തന്നെ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി റെസിപ്പികൾക്കായി സലു കിച്ചൻ സബ്സ്ക്രൈബ